これ。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。Herkese bir başka videodan daha merhaba. Bu benim merkezine geldim. Bize mi yeniledim? Evlilik bize mi yeniledi? Ya oturum kartım da işte hepsi yenilenmiş oldu. Uber de gel kardeşim sen bize ni yeniledin. Bize o belgelerini bir daha bir sun. Seni bir kontrol edelim bakalım her şeyin yerinde mi diye bana bir mesaj attı. Bugün de oraya geldim. Bakar mısınız? Patır patır tren geçiyor arkadan. Aynı gün içerisinde onaylanacak. Bu da Uber'in böyle bir yapmış olduğu bir durum. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Şu anda Tokyo istasyonundayım. Uber'de önce bu işimi hallettim. Şöyle çantam biraz dolu. Önce bir robot kafeye gideceğiz arkadaşlar. Buranın daha önce gitmediğim bir robot kafesi var. Çok tatlı, çok güzel. Önce oraya gideceğim. Bir karnımı doyuracağım. Akihabara'ya gideceğiz. Patır patır tren geçiyor. Şuradan geçiyor. Yani Tokyo istasyonu tam burası. Buranın da ayrı bir videosunu yapacağım size geniş kapsamlı. Yani çoğu turistik yerde olduğu gibi burada da bu hopon hopoflar var. Gelirseniz bunlardan da Tokyo'yu gezebilirsiniz. Fakat yani ben yürümenizi tavsiye ediyorum. Eğer durumunuz varsa yürüyün. Önümüzdeki bir ay boyunca 3 ya da 4 video arabalarla yarışlarla ilgili olacak. Spoiler vermiyorum. Takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğeni paylaşın, yorum yazın. Olabildiğince değişik içerik yapmaya çalışıyorum Japonya'da. Tokyo'da Akihabara'ya kadar bir 2-3 kilometre yol yapacağım. Toplamda oraya gidene kadar sağda solda gördüğüm bir şeyler göstermek istiyorum. Mesela Tokyo'da taksilerin ortam 1 kilometresi 500 yene geliyor. Bakın şurada yazıyor. 1 kilometre 500 yen. 3,5 dolar mı? 3 dolar mı? Öyle bir şey geliyor. Bakın burası da üstü otoban. Ne güzel böyle yılanlı yılanlı yapmışlar ya. Tokyo'nun her yerinde Ara soğuklara bile girseniz bakar mısınız şöyle bu tarz yerlerde inanılmaz çalışma oluyor 7-24 hiç bitmiyor ya şurada ayrı bir çalışma burada bir ayrı çalışma sürekli bir çalışma halindeler bakar mısınız şu sokakta da aynı şekilde istasyonların olduğu bölgelerde ne yapıyorlar bir kanalizasyonla bir şey yapıyorlar sürekli bir çalışma var şurada da çocuklar var trafik ışıklarını kuralları öğretiyorlar. Bunlar kreşe giden çocuklar. Başlarında birkaç kişi oluyor. Topluyorlar bu çocukları. Japonya'da trafik kurallarını öğretiyorlar. Böyle karşıdan karşıya geçiriyorlar. Ne güzel değil mi? Tam şu bina. Adamlar nasıl bir düzen yapmış. Bildiğin direği dikmişler. Her kata gidebilmek için ayrı bir şey açmışlar. İlginç, çok ilginç gözüküyor. Japonya ile ilgili olmazsa olmaz bir diğer şey de ne? Sokakların temizliği. Burası çok Tokyo'nun istasyonun bildiğiniz merkezi bir yer. Alışveriş merkezlerinin, büyük şirketlerin, binaların olduğu bir yer. Sokaklara bakar mısınız? Tertemiz. Karşısı usu usu. Çok nadir çöpe denk gelmeniz. Şu anda saat öğlen 12. Burada gördüğünüz bu büyük binaların hepsi çalışma yerleri arkadaşlar. Burada acayip bir şey oluyor. Bir sürü görevli mörevli var. Baya büyük bir şirket bina olması lazım. Genelde bu tarz yollarda duran insanlar hep yaşlı oluyor. İşte biri yol gösteriyor. Abi şöyle gel, abi böyle git. Burada ekstra bir durum olması lazım. Bu kadar çok yaşlıyı... Hmm, bura bayağılıyız vatonların bilmem ne kartiyerlerin olduğu bir yer. Yani ben bir tane genç görmedim şöyle sokakta yol gösteren. Zengin biri gelmiş arabasını koymuş. Şurada Şeyma Subaşı da olabilir. <gülüyor> Enteresan. Bakar mısınız arabalara? Evet. Şu arabanın güzelliğine bakın. Ne kadar tatlı bir araba ya. Burada da bir amcam var. Kafayı bir çeviriyorsunuz. Böyle enteresan yerlere denk gelmeniz çok fazla. Bina bu şekilde. Güzel böyle Tokyo sokaklarında gezdiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz farklı yerlere götürdüğüm bir video olacak. Şimdiden videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı Unutmayın. Böyle bir 12'ye kadar böyle bu tarz restoranların, kafelerin etrafında fazla insan göremezsiniz. Japonları göremezsiniz. Çünkü herkes çalışıyor işinde, gücünde. Ondan sonra yaklaşık bir, bir buçuk saat. Sağ ol abim. 
bir, bir buçuk saat buralar böyle bir karışıyor. İnsanlar çıkıyor, geliyor. Genelde Tokyo'nun çoğu yerinde durum böyle. Çalışma dedim ya aynı şekilde. Burada da çalışma var. Ee, komple bir ara sokağı böyle kapatmışlar. Abimler kaldırım taşı döşüyor. Hepsi yaşlı. Ne güzel küçük küçük. Ya ülke çok dar. Alan çok kıymetli olduğu için bakın her alanı değerlendiriyorlar. Boşta bir alan neredeyse görmek imkansız. İnsanlar böyle sıktım pıktım. Bakın şu kadarcık bir alana bile büyük ihtimal en azından bir 5-6 ay sonra böyle büyük bir bina dikecekler. Aha sıraları yakaladım. Şimdiden <gülüyor> takım elbiseliler sıralara geçmiş. Japonya'daysanız sıradasınızdır arkadaşlar. Hiç kaçarı yok ya. Tuvalete bile sırayla giriyorlar. Şimdiden başlamış sıralar. Tabi buralar iş merkezlerinin bir hayli fazla olduğu, insanların fazla olduğu yerler. Koskocaman binaların arasındaki verilen yeşilliğe önemi bakar mısınız? İsteseler adamlar bunları kaldırır. Buraya atıyorum bisiklet park yeri koyarlar veya başka bir şey yaparlar. Ama yeşillik de önemli. Şurada da bir ara sokak var. Oradan bile böyle bir ufak bir yer yapmışlar yeşillik koymak için. Yani Japonya'yı baştan sona bisikletle gezmiş biri olarak söyleyebilirim ki Tokyo'da böyleyse siz diğer yerleri düşünün. Gerçekten bir ada ülkesi zaten. Binanın önünde böyle yeşillik alan. Ne güzel göze hoş geliyor. Bazen diyorum ki ya bu şehir nasıl dünyanın en kalabalık şehri? Sokaklarında insan yok. Yani öğlen olmuş mesela. Tek tük insanlar sağdan soldan çıkıyor. Dünyanın en kalabalık şehri arkadaş yani böyle bir Hindistan gibi bir şey bekliyorum. Her yerinden böyle tık tık tık tık tık insan akışının geçmesini ama sistem. Sistem olunca bir ülkede insanlar da bu eğitim insanlar da geç abi. İnsanların da eğitim düzeyi, çevresine insanlarına karşı tavırlar genellikle böyle saygı sevgi çerçevesinde olunca düzen olmalı zaten. Böyle bir yerde söylüyorum hep düzen olmazsa Tokyo Tokyo olmaz böyle acayip böyle Vietnam gibi olur, Hindistan gibi olur. Bir diğer Japonya'nın hayat kurtaran yerlerinden Family Market, Kombini diyoruz biz bunlara. Gerçekten 7-24 açık oluyorlar ve insanın yaşamını kolaylaştırıyorlar. Siz de görüşlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Japonya, Tokyo hakkında hangi videoları çekmemi istiyorsunuz? Burada da bir çalışma var. Şurada da bir çalışma var. <gülüyor> her yerde bir çalışma var. Bugün çalışma günü mü? İnanılmaz her yer işliyor. Abim ve resmimizi çekelim. Sosyal medyaya böyle bir vites yükselttim. Bekliyorum yorumlarınızı. Kafemiz böyle bir yerde. Avatar Robot Cafe diye geçiyor. Fakat içerisi kapalı. Neden kapalı? Gözümden kaçmış. Perşembe bugün. Perşembe burası kapalı oluyormuş. Bir sonraki gün. Dün bulamamıştım. Kapalıydı. Robot kafeye geldim. İçeriye girelim bakalım. Ne tür enteresanlıklar varmış. Japonların robot kafesi nasılmış. Size onları göstereceğim. Aa ne güzel. Hoş tatlılığa bak ya. <gülüyor> Direkt gidince robotlar karşılıyor seni. Gel robot kafeye. <gülüyor> Tabii doğal olarak zigir işte. Ufak robot, büyük robot. Ha oynuyor. Hoş geldin diyor. Aha yine oynadı. Hoş geldin diyor. Bunun içinde biri mi var acaba ya? <gülüyor> Bize bakıyor. Kamera kamerayı algıladı. Bunlar da fiyatlar. Hatta burada robotun olup da arka planda abimin elinde bulaşık yıkaması. <gülüyor> Bence içeride biri konuşuyor. Diyor ki burayı tanıtayım diyor. Ha, diyor ki bu tarafta alkol falan veriyoruz diyor. Okay. Okay. Okay. Apple juice. Şöyle bir durum varmış. Apple juice ile birlikte ben 1500 yen verdim. Oturma ücreti vesaire 10 dolara geliyor. Galiba benim Apple juice buradan geliyor. Elma suyu söyledim. Aha bizimki geliyor. Burada büyük ihtimal yerde bir algoritma gibi bir şey var. Böyle takip ediyor. <gülüyor> Yoksa kafasına göre gitmiyor diye düşünüyorum bak. Aha. Hokkaido'dan katılıyor abi. Hello. <gülüyor> Biraz yavaş geliyor ama evet, ama bulaşıkları yıkayan normal insan. Aha çarpacak. Bak kıl payı döndü onu bile hesapladı. Bana geliyor herhalde. Konçuva. 
Do you manage it? Konnichiwa. Ablamın adı Keiko Adachi'ymiş. Ah, Yoshiko Nihashimas. Arigatuzaymas. Şunu alayım. Hokkaido'dan katılıyor bu ablam. Selam da veriyor kafasıyla. <gülüyor> Şöyle konstant mı acaba? Hmm. Fena değil. Ya 1500 yen gitti. Bu bir bu, bir de oturma ücreti. Biraz önce robot <gülüyor> robot geldi. Tam arkamızda şuraya bir yere hata yaptı ama robot. <gülüyor> Bize geldi yanlışlıkla. <gülüyor> Şuraya gitmesi gerekiyordu ama bize geldi. Robotun bile kafası karışıyor burada. Robot deyin geçmeyin. içerisinde onu yöneten bir insan var. Hmm. Hmm. Robot hata yaptı. Dünya gözüyle gördük. Ama insan yönetince hata yapıyor. Kendi başına gitse belki hata yapmayabilirdi. Galiba kahve tarzı bir şeyler yapıyorlar. Barista diyor, alkol veriyor. Akşam gelip burada oturabilirsiniz. 7-8'e kadar açık buralar. Burada da normal şekilde oturup açık 1000 yen ücretten kaçabilirsiniz. Şurada en azından 1000 yen bir ücret var, oturma ücreti. Küçük küçük robotlar var her yerde. Ama bulaşığı şu arkada yıkıyor mesela. Domatesi kendisi kesiyor. Hello. <gülüyor> video, video toyması. <gülüyor> Peki. <gülüyor> İçlerinde insanlar var. Böyle görüş alanına girdiğinizde hemen sizle konuşmaya çalışıyorlar. Çok ilginç. Robot kafede işimiz bitti. Nasıl? Görüşlerinizi yazın. Bir tane de Rails paylaşacağım. Instagram'da bakarsanız. Japonya'nın Tokyo'nun ilginçliklerinden. Burada arabanın güzelliğine bak. <gülüyor> ne kadar tatlış bir araba ya. Aa şurada Skytree var. Ben yürüye yürüye nereye geldim? Japonya'da özellikle Tokyo'da bu tarz yerlere gideceksiniz. Bir de turistikse. Bir bakın açık mı değil mi? Saat kaçlar arasında açık? Mesela bu 11'de açılıyor. Burada açılma saatleri de kafelerin biraz erken olmuyor. Bir de popülerse haftanın bir günü bazı yerler kapalı oluyor. Bazıları açık oluyor. Google'layıp gitmeden bilgi alabilirsiniz. Zamanınıza yazık olmasın. Çok şirin geliyor. Benim gözüme çok tatlı geliyor. Bakar mısınız şu dükkanın güzelliğine? <gülüyor> Sokaklar da aynı şekilde. Böyle temiz olunca böyle bir içim açılıyor. Yani. Giyozacı, Çin mantısı satan böyle tatlış bir yer. Buraya giden arkadaşlarla beni ayıran tek nokta ben gördüğüm her şeyi anlatıyorum. Bilgimin yettiği kadar. Mesela bu market. Neden bu marketi gösteriyorum? Diğer marketlere göre bu market biraz daha pahalı. Fakat içerisinde diğer ülkelerden gelen eşyaları da ürünleri de bulabileceğiniz bir yer. Olur da gelirseniz bir göz atın. Böyle sokak ortasında böyle bekleyen seyyar satıcı tarzı yerler var. Böyle küçük küçük 600 yeni, 700 yeni ne güzel. Ablam getirmiş bir dükkandan malzemelerini koymuş. Şimdi iş çıkışından gelen takım elbiseli insanlara satacak. Şuradan şuraya gelene kadar kafadan beni 5 dakika videoda oyaladı. Ben böyle sadece sokakları da anlatsam olurmuş. Bakın burayı göstereceğim. Burası da bir kuru temizleme. Tokyo'da özellikle böyle büyük şirketlerin altlarında böyle kuru temizlemeciler de var. Adam getiriyor. Zamanı yok. Buraya veriyor. Fiyat ne kadarmış? Fiyatla 10 ile 15 dolar arasında. Genellikle bir gün içerisinde veriyorlar. Küp küçücük yere bir tane daha Seven Eleven var. Birkaç metrelik yerden karşıdan karşıya geçmek için bekliyoruz. Arada kaç çok fazla bir mesafe yok. Japon işi. <gülüyor> Akşam vakti ama kimse beklemiyor. Çok az kişi. Çok nadir. Direkt insanlar pat pat pat, pat geçiyor. Ya. Böyle kısa yerlerde özellikle. Hadi yan. Çok sakin değil mi ortalık ya? Sokakta yürümek bir insanı böyle bir rahatlatıyor aslında. Abi, abim bekleyemedi. Sıkıldı en sonunda. Bak bu stresin belirtisi işte abim. Bu senelerin getirmiş olduğu stres işte. Japonya'nın böyle acayip stresli bir tarafı var. Yani tamam ben bakın bir o yüzünü gösteriyorum bir de bu yüzünü. Anladınız değil mi? Şu an bile Japonya'yı açıklamaya yeter aslında. Ki bitlim gidiyor abim ya. Yorulmuş, yorgun. İzleyenlerden bir ricam olacak. Kanalı büyütmek istiyorum. Videoların izlenebilirliğini daha çok arttırmak istiyorum ki bu işi tam zamanlı olarak yapayım. Tek işim bu olsun. Çünkü Japonya'da biraz çok parçalanıyorum açıkçası. E, i̇ş konusunda tam o düzenleri oturtamadım. E, bu iş tam sosyal medya, YouTube, Instagram vesaire bu influencerluk mu diyorlar işte. Tam işim olursa e, bayağı güzel yerlere gider. İnsanlara karşı bilgilendirici videolar çeker. İlginç yerlere de gider. Olabildiğince sosyal medyada kazandığım parayı sosyal medyaya harcayabilirim. Fikirlerinizi 
şey yazın. Gerçekten nasıl büyütebiliriz? Ne tarz videolar çekilebilir? Tabii ilginç videolar büyük ihtimal çekin diyeceksiniz. Art 18 vesaire. Onlar da olabilir. Ama gerçekten şimdi beni izleyen fakat yorum yapmayan bir sürü insan var. Onlardan da rica ediyorum. Bir yorum yazın aşağıya. Hepinizin yorumunu tek tek okuyorum. Merak etmeyin. Böyle büyük binaların arasında Tokyo'nun en merkezi yerinden giderken birkaç fiyat göstereceğim size. Soğanın bir tanesi 52 yen. Mesela patatesin şöyle bir tanesi 52 yen. Şöyle soğanlar 171 yen. Domates 97 yen. Genelde böyle plastik kaplarda falan satıyorlar. Elmanın fiyatı çeşit çeşit ayrılıyor. Oomori elmasını yiyin arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. 214 yen. Şöyle bir elma. Hmm, şöyle bir makine nasıl bu kadar tertemiz olabilir ya? Bu makinenin kirli olması lazım değil mi? Kirpas içerisinde olması lazım ama temiz. Nefesim bitti. Heh, ben istasyonuma geldim. Ba Bakuro, Bakuro Çoy istasyonu. Şimdi buradan ben bir kaçayım. Ne kadar dik bir yer burası ya. Çok sessiz. Nereden gidiyoruz? Hazır aşağı kadar inmişken bakın size otomatları da göstereyim. Bu tarz otomatlar var. Yani market olmasa bile diyeceğim ama burada market de var. Ya çoğu yerinde böyle market bulmak zor istasyonların içerisinde. Ama bu istasyon biraz geniş olduğu için ya zamandan o kadar tasarruf ettiriyor ki şu tarz yerler. İnanılmaz. İstasyon videoları da çekeceğim. Şuranın uzunluğuna bakar mısınız? Şurası Shinjuku'ya giriyor, Asakusa'ya giriyor. Tokyo'nun ta en ucuna kadar gidebiliyorsunuz. Vesikalık resim bile çekebiliyorsunuz burada. <gülüyor> Suika kartımı bir charge edeyim. Charge et işte. Onu da göstereyim. Burada diyor ki ne kadar yükleyeceğim. Ne kadar yüklemek istiyorsun. Bin diyoruz. Şunu bir yükleyelim. Oynatma diyor. Yükledik. Hadi git diyor. Trenin kaçacak diyor. İki kere uyardı. Kartı al diyor. Git diyor çabuk. Bu tarz istasyonlara genellikle görevli abiler, amcalar bayağı yardımcı oluyorlar. Ben nereye gideceğim? Dur. Bir en azından bir 2-3 kat altına indik. Burası niye bu kadar kirli ya? 200 bu kadar kirli bir istasyona denk geldim. Kirli derken çok salaş gözüküyor. Sirkeci'deki <gülüyor> istasyona benziyor. 11.37'de gelecek diyor. Buraya bakıyoruz. Burada da 11.37'de dakikalarını gösteriyor, saatleri gösteriyor. Tam dakikasında gelecek emin olabilirsiniz. Çok nadir oynamalar oluyor. Birisi rayları atlamadığı, işte enteresan olaylar olmadığı sürece dakikasında, saniyesinde, saniyesine geliyor. Şuradan su okuyor. <gülüyor> Diğerde her tarafta böyle işaretler var. Diyor ki eğer buradan binersen 4 numaralı vagondan biniyorsun. Bebek arabasıyla oturabileceğin yer var diyor. Onun dışında aynı şekilde burada da detay, detay. Şuradan geldi. Aa bu hızlı tren. Bu Narita'ya gidiyor. Bu Narita Express. Burada da suika çarçeri varmış. Bu kapalı mı ya? İnsanlar zaten saygılı nereye nasıl gideceklerini davranacaklarını davranacaklarını biliyorlar fakat sürekli bir uyarı var aman şöyle yapın aman böyle yapın işte lütfen aman efendimiz şöyle hareket edin şuraya gidin buraya gidin insanları da ayrı bir yönlendirme var bunları demeseler bile insanlar zaten doğal akışında gidecekler ama Japonya'da da böyle bir durum var sürekli uyarıyorlar sürekli sürekli her yerde böyleler aman şöyle yap şuradan git devam et güzel değil mi bence bence güzel burada yaşayanlara belki stresli gelebilir ama bu da Japonya'yı Japonya yapan özelliklerden. Tirenin içi de böyle. Arkadaş ben Japonya'yı biliyorum, Tokyo'yu biliyorum, Japonya'yı gezdim. Yok abi video çekerken benim kafa gidiyor. Yanlış trene bindim. Bindim şimdi karşıya geçtim. Olabilir böyle şeyler olabilir. Yorgunum abi ben de en az senin kadar yorgunum. Videoların bir milyon izlense belki yorgunluğum gider. Size tavsiyem trene, metroya ona buna binecekseniz Google Maps'i kullanın ve video çekmeyin. Orada platformlara dikkat edin. Ayrıntısına, saatine kadar her şey yazıyor. Platformlara... Platform 1, 2, 3, 4 diye ayrıntılara dikkat edin. Benim gibi karıştırmayın. Niye bu kadar uzun ya? Oh, 
Kaytilimiz burada ya. Bir istasyonda bu kadar mı fark eder ya? 5 dakikada güneş açtı. Yani ara yerler olmasına rağmen inanılmaz bir işleyiş var. İnsanların doğal akışında nasıl hareket ettiklerini de gösterebilirim. Böyle yani fazla anlatmadan bazı yerlerde böyle duran bir şekilde video e, akışında gidebilir. Exit bilmem e, sol exit diyor ya. Google Maps'ten bu haritalara baktığınızda atıyorum şu tarafta bir yere mi gideceksiniz? Sana size diyor ki aşağısında özellikle e, fiyatına kadar gösteriyor. Diyor ki North exit'i kullan ya da sol exit'i kullan ya da bir numaralı kapıdan çık diye ayrı gösteriyor. Onları da unutmayın. Bu da güzel bir bilgidir sizin için zamandan tasarruf. Abi istasyonun ortasına Mochi koymuş, peynir ekmek koymuş, kek koymuş. Ne güzel değil mi? Böyle tatlış tatlış insanlar geliyor yolun ortasında alıyor gidiyor. <gülüyor> bir tane alayım ya. Bir tane şundan alacağım. Böyle güler yüzlü oldular mı? Yardımcı olmaya çalışıyorum. Fiyatı 250 yen. Suika kartıyla ödeme yapacağım. Tabii böyle küçük tepsilere de koyuyorsunuz. Hadi şundan alayım bir tane. Çok tatlışlar ya. Ee, Dajo görüyorsunuz yararını. Tak diye ödeme yapıyorum bundan. Hay, arigato gozaimasu. Hay, arigato Thank you. Çok tatlılar ya. Ben şimdi şurada yiyeyim. Günler güzel geçiyor ama tabii stresli tarafları da var. Yok değil. Olabildiğince her iki tarafı da göstermeye çalışıyorum. Ben şu anda mutluyum. Daha strese daha bulaşmadım. Hoppa. Burası da Vijayar istasyonu. Kinshicho istasyonu. Bayağı da büyük bir istasyonmuş. Etrafı da bayağı geniş, hareketli otobüs duraklarının olduğu bir yer. Hemen burayı sigara içme alanına ayırmışlar. Böyle upuzun bir caddesi var. Ben buraya ilk kez geldim açıkçası. Şurada uçan asansörler var. Hava sıcak. Enteresan bir şekilde burada hava sıcak. 5 dakika önce hava soğuktu. Burası sigara içme alanı. Dışarıda Japonya'da sigara içme yasak arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz bakın. Şöyle bir yerden girip sigaranızı içiyorsunuz. Ulan bu da bile resmetmişler ya. Evet, yani bunu bile düşünmüş adamlar ya. Abi oraya bir tane Edo döneminden kalma bir abimizi koymuş. Bu abim de burada şarkı söylüyor, türkü söylüyor. Albümünü satmaya çalışıyor. Bakar mısınız? Buranın şarkıcılarından herhalde. Aa eski bir yer burası. Deniz ürünlerinin satıldığı bir yer. Şu anda öğlen. Somon balıkları var pişmiş. Yarı pişmiş. Çiğ. Hmm, bayağı çeşit var. Japonlar tabi Japonya bir ada ülkesi. Deniz ürünlerini çok seviyorlar. Özellikle küçük yerlerde sabah kahvaltıda balık yemeği, miso sop, çorba içmeyi çok seviyorlar. Amcam teyzem gelmiş alıyor. Ben bu görüntüyü seviyorum mesela. Bu görüntü bana Japonya'da huzur katıyor. Hani hep diyorum ya stresli tarafları da var, var ama ben ve bu görüntü benim burada yaşamamı, hayatımı devam ettirmemi sağlıyor. At yarışlarına karşı bir ilginiz var mı? Eğer bununla ilgili yorum gelirse hipodrom var Tokyo'da. Oraya gidebilirim, onunla ilgili bir video çekebilirim. Görmek istiyorsanız öyle bir video, Japonya'da at yarışı, hipodrom bayağı büyük bir yer. Videonun altına yorum yazabilirsiniz sizden izleyenlerden bir diğer yardım isteğim de şu olacak ben ya yani benim video içlerim genellikle güzel güzel anlatıyorum kalite kendimce bilgi veriyorum vesaire ama ilgi çekici başlık bulamıyorum mesela bu videonun başlığı ne olmalı yorumların altına da yazın başlıklardan insanların ilgisi çekilirse videonun izlenmesi daha da artar diye düşünüyorum aynı şekilde resimlerde video resimleri kapak resimleri ve başlıkla ilgili benim sorunum var bulamıyorum ya bir tıkanıyorum orada açıkçası onunla ilgili de yardımlarınızı bekliyorum sağda bir sokağa giriyorsun tak diye karşına böyle çizgi film karakterli yerler çıkıyor jackpot'tır bilmem nedir oyun salonları bakar mısınız alan Dar ama anasını satayım böyle bir sokağa oyunu ayırmışlar ya. Yani şurada var ya kafadan şöyle söyleyeyim en az 5 tane bina ama böyle bir yeri komple oyun salonuna açmışlar. Şöyle bir bakayım mı içeriye hemen. Görüntüye bak şimdi çekme diyecek bana. <gülüyor> İnanılmaz. Bak burası bu sokak komple oyun salonu. Oh, dinozorlu minozorlu bir şey var şurada. İnanılmaz ya. <gülüyor> Şunların tatlılığına bakın. Şöyle şöyle gidiyor. İnanılmaz. Şimdi abim geliyor arkamdan çekme diyecek. 
Ya bunlardan bayağı fazla var. Bayağı bayağı. Bak buraya da koymuşlar. Burada kafadan şunlar olmasa 300 kişi yaşar ya. Fikir söyleyeceğim size. Tokyo'da gezmeyle ilgili. Bilindik yerlerin dışında atlayın bir tren istasyonunda bir yere. Böyle bir yere gidin tamam mı? Nereye gittiğinizin önemi yok. Muhakkak karşınıza çok farklı şeyler çıkacaktır. Şurada bir şeyler oluyor. Bu abim albümünü satıyor burada. Sesi güzel abimin yalnız sesi güzel Abim 9 dolara burada CD'lerini satmaya çalışıyor. Ben bu videodan çok eğlendim ya. Biraz mutlu, huzurlu olduğum bir video oldu. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Böyle kafanız rahatlamıştır. Ben çoğu line'ı alacağım. Akihabara'ya gideceğim. Platform 1 diyor. Ayrıca bu istasyonu ve çevresini de not alın. İlla bilindik yerlere gitmenize gerek yok Tokyo'da. İki katlı bir tren. Tabi hepsi öyle değil. Bir bölümü iki katlı. İnenlere yol verecekler. Evet, döndük dolaştık yine Akihabara'ya geldik. Burayı bir göstereyim izleyenler de karıştırmasın. Olur da Akihabara istasyonunda inerseniz şu sarı tabelalara bakın gözünüzü seveyim. Ben bir ara 10 dakika çıkamadım buradan. Şuradan direkt gate'lere kafam karıştı. Çünkü bir yerden çıkmak istiyorum. 20 tane kapısı var buranın. Farklı bir yerden çıktığımda beni kafadan bir 10-15 dakika oyalayacağı için. Mesela bak Electric Town Gate, Central Gate. Orayı takip edin. Direkt kalbinde çıkarsınız. Solda bekliyor insanlar. Tokyo'da soldan bazı şehirlerde sağda bekliyorlar. Abim kıçını kaşıyor. Evet böyle şeyler de var. Bayağı var. Böyle çok rahat olabiliyorlar bazı. Bu gaçagaçalardan kurtulmanız imkansız. Bakar mısınız ya? İstasyonda Pikachu var. Yani bir istasyon düşünün. İniyorsunuz trenden size Pikachu karşılıyor. İki durak geldim. Kaç para almış? Yani bir dolar yan almış aşağı yukarı. Yodobaş kamerayı ziyaret eden arkadaşlar. Benim sırf burayı tanıttığım iki tane video var. Bura acayip bir bina. İçlerine girin. İnanılmaz bir şey ya. Dokuz katlı inanılmaz elektroniğin başkenti. Her şeyi bulabilirsiniz. Ne kadar tatlısınız böyle. Sigara içme yerinin önünde sıra var. Sigara içmek için yer bekliyorlar. Sıra bekliyorlar. Devasa, devasa. Japonya'nın en büyük elektronik mağazası. Devasa uzaklaştıkça daha da büyük gözüküyor. Yakaladım, yakaladım, ya yakaladım. <gülüyor> İlyas takacağım mı güneş gözlüğünü? <gülüyor> sorry, sorry, sorry. Sorry. O çarpıyor, o soruyor, ben de soruyor. Tak bakayım nasıl çıktın? Allah evet. güzel. Hi guys bro. Yine Tokyo'dayız. <gülüyor> Neredeyiz? Cem kardeşimleyiz. Animelerin diyarı. Elektroniğin başkenti. Akihabara'dayız. Şu anda İlyas'ı çok değişik otomatların olduğu bir yere götürüyorum. Manzara güzel. Hadi şurası Akihabara, merkez. Bak burayı da not alın. İstasyondan çıkıyorsunuz. Bu bilindik bir cadde. Ondan sonra şu yeşil köprüyü görüyor musunuz? Buradan sola gireceksiniz. Heh, köşeden gözüktü. Bak şimdi. Bak ilk izlenime bak. Görüyorsun değil mi? Tam şurada. Karşıda. Altında enteresan otomatlar var. Elimizde bin yen var. Çok güzel bir paradır bin yen. Bin yenimiz var. Nasıl harcadığını anlamazsın. Bir anda biter. Bir anda bitiyor aynen. Şu bin yeni buradan bir tane sürpriz paket alacağım. Bir yer göstermek istiyorum. Bak İlyas geçebilecek mi? Geçebildiğimiz kadar. <gülüyor> Mekanın darlığına bakar mısınız? Buraya gelip mısır alabiliyorsunuz. Şuradan sürpriz paket alabiliyorsunuz. İçinden ne çıktığı belli değil. Ve böyle tabelalar var. Diyor ki buraya işemeyin. Tuvaletinizi yapmayın. Böyle uyarılar. Çünkü yapayım. gece çok müsait bir yer. Evet. Bunlar sarhoşlar işer. Buradan mı alacaksın? Burada ayı eti var, krakeller var, top var, ilginç şeyler var. Bakar mısın? Burada da var. Bak burada 
Bak ilginç bir top var burada. Çok ilginç ya. <gülüyor> i̇lginç kuru ne bu? Fasulye var burada. Şu üçten alacağım. Hadi bakalım. Geliyor. Sistemi geliyor. Para tuzağı da olabilir. Belki güzel bir şey de çıkabilir. Belki. Bilmiyorum. Attı. Hoppala. Cem bir paket açılışı yapıyor. Neymiş o? Markete gitsem bu paranın büyük ihtimal üçte birini alırım ben. <gülüyor> i̇şte birine. Yani şu anda bir 4 dolar içerideyim. Kazıklandın. Kraker böyle Kraker mi? şeyle. Tamam o zaman. Evet. Ee, abo. Tuzak. Tuzak abi. Kumar her zaman tuzaktır. Tuzak. Ama bak şimdi sizi bir sonraki bir yere götüreceğim. Orada kamera, telefon, bilgisayar bin yen verip çıkarma şansınız var. Hadi bakalım. Buranın enteresan bir ilginç yönü işte küçük dar bir alanda olması, böyle savaş bir yer olması. Yani burayla ilgili benim kanalda bir iki üç tane videom var. Buraların içine fazla göstermeyeceğim bu videoda. Şimdi bu makine buranın en popüler makinesi. Neden diyecek olursanız bin yen vererek bin yen ne kadar ediyor? Bin Kaç? yen 7 dolar falan. 7 dolar ediyor. 7 dolar vererek içerisinden PlayStation bile düşürebilirsiniz şansınıza. Gördüklerinizin hepsi içinde. İçinde kutuda mı bunların hepsi? Aynen içinde kutuda. Bin yen veriyorsunuz şuradan rastgele bir yere basıyorsunuz şansınıza hangisi düşerse. Şimdi önce ben deneyeceğim. Bin yen de olsa yani parayı çıkarabilir. Ee... Hayır bayağı bir güzel ürün var. Bin yene değecek ürünler var. Ya tabi zaten paketin büyüklüğünü anlarsın. PlayStation, işte ne o Nintendo Switch bakar şey, mısın? Işte, tam ihtiyacım var. Tripod çıkarsın. Tamam. <gülüyor> Elimizde bin yen var. Şöyle gıcır gıcır. Arkasında Fuji daha temalı. Dalıştı bin bin vermeye. Bin yeni kurtarsın da. Rastgele birine basıyorum. Geliyor. Geldi. Çok çabuk geldi ama ya. Çok çabuk geldi. Küçük bir şey geldi. Küçük bir şey geldi. Benim şansıma... Ne? Yine mi şansın tutmadı? Abi benim bu tür vallahi şansım. Ne? <gülüyor> Eşime ver. Aa Eşim cüzdan, eşine Eşim. cüzdan. Güzel güzel. He? Güzel fena değil ama bin yen eder mi bilmiyorum da. Ama yine güzelmiş ha. Bir kart var mı? Ne? Kart sandım ya. Dur dur. Bakayım bir şöyle bir. <gülüyor> vallahi bence kadınlar için güzel kullanış bir şeye benziyor. Hadi akıllara da olunca böyle enteresan dükkanlara denk gelmemek de olmaz. Şöyle bir şey varmış. Hmm, neredeyse 50 dolar. Bakın bir üst katta da satın aldıklarınız iade edebileceğiniz yerler var. Üçüncü katında. Adamlar her şeyi düşünmüş. Şöyle çıkalım. İlginçti. Evet. İlyas ne düşünüyorsun? Gösterebileceğimiz <gülüyor> bir yer değil. <gülüyor> Mandrake'nin önüne geldik. Instagram'dan, YouTube'dan da yazmıştınız. Abi oraya git oranın içini göster diye. Şöyle büyük bir bina. Şu arkamdaki manzara güzel ya. Bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Bunun içine girelim. Acayip işliyor buralar. O ne? <gülüyor> kapıdan başladı direkt. Kapıdan başladı. Şu anda birinci kattayız. Oyuncaklar, dos, cosplay. Ben direkt gelin en üstüne. Yok burası da figürlü mügürlü şeyler. Yedinci katta böyle. Bir aşağı inelim. Figürlerinin, animelerinin, karakterlerin olduğu bina. Ay benim favorilerimden. Bak Atari kasetleri var. İnanılmaz işliyor buralar. Akihabara videolarımda da gösterdim. Aa, ne kadar ne kadar büyük bu ya. 13200 yani. Burada da Aydolcu abimlerin, müzisyenlerin olduğu şeyler var. Ha, bak kitapların olduğu yerler. Bu neymiş? Burada bir şey gösteremeyeceğimiz için biz birbirimizi çekelim böyle. <gülüyor> ben yani şahsen ev alırım bunlar. 5000 yen. 5000 yen mi? Üstteki 
Bu da 5000 yen. CD'si var böyle hentai CD şeklinde 5000 yen. Bu ne? Ne lan? Ne lan? lan. <gülüyor> Gerçek gözüküyor. Sen aklına <gülüyor> lan direkt ne geldi abi? <gülüyor> Her yerde değişik şeyler var. Baksana oğlum bunlar ne böyle? Mandaraki binası da böyle değişik ilginç ürünlerin olduğu A'dan Z'ye burayı da göstermiş olduk. Şu kız bizi gezdirsin ya. Ben de dövme yaptıracağım da. Açarsız mı yapacağım ya? Geldik bir videonun daha sonuna güzel, eğlenceli bir o kadar da bilgilendirici böyle değişik bilgilerin olduğu güzel bir video olmuş oldu. Aç haberi de biraz göz göstermiş oldum. Güzel başladık, güzel bitiriyoruz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.